എല്ലാമുണ്ട് വിശേഷം നീജേ എല്ലാം ഉണ്ട് വിശേഷം ആ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മുടെ അച്ചുക്കുട്ടനും ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും അച്ചുക്കുട്ടനും കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ എടുത്ത് പിടിച്ചേക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീമാണ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല പൊട്ടറ്റോയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ അതില്ല എങ്കിൽ അതെ ഒരു വണ്ടി വന്നായിരുന്നു ഞാൻ കട്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ദൈവമേ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ വണ്ടി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വർത്തമാനം പറയണേ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തടവിടെ തടവിടെ എന്ന് വർത്തമാനം പറയണത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവർ കയറ്റി വിടത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അടുത്ത വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന ഡാർക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആകും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നിറം വയ്ക്കും അപ്പം ചിലർക്ക് കഴുത്തിലൊക്കെ കറുപ്പുണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അത് മാറുന്നതിനും ഈ ക്രീം ഒരു വള ക്രീം വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം മാറുന്നതിനും ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഒരാഴ്ച യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നിറം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാത്ത ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബലേക്കൺ കാണാം ആ ബലേക്കണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആ മെ വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വരുന്നല്ല പൊട്ടറ്റോയാണ് ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പൊട്ടറ്റോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ജ്യൂസ് എത്ര മാത്രം കിട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ മിക്സിക്ക് എത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഈ ജ്യൂസിനകത്ത് കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോയിൽ നിന്ന് എത്ര മാത്രം ജ്യൂസ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ക്രീം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ മായ്ക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയില്ല പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതിനും സ്കിന്നിലെ പാടുകൾ മായ്ക്കുന്നതിനും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് ആണ് മിൽക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോയുടെ ജ്യൂസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതേ അളവിൽ നമ്മൾ മിൽക്കും നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഞാൻ ഈ പൊട്ടറ്റോയുടെ ജ്യൂസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അത് ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇത്രയുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അളന്നൊഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പേൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പഴയ പാത്രം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ കാരണം കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം പോകും അപ്പം ഞാനൊരു പഴയ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പൂണും കൊണ്ട് അളന്നെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കഷ്ടി ഒരു നാല് സ്പൂണോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാല് സ്പൂണും ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം അത് നമുക്ക് അതേ ഒരു അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാലും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അര സ്പൂൺ അലോവേറയുടെ ജെല്ല് ചേർത്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടീ ടീ ട്രീ ഓയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതൊന്ന് രണ്ട് തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്രീമി പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം നമുക്കിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആഴ്ചത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂ ആദ്യം ഒരു ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ വരുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് നന്നായിട്ട് നിറം വയ്ക്കാം ഇത് ഫേസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കൈകാലുകളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നെക്കിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ണിൽ അതായത് ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ചുറ്റുണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് കറുത്ത നിറം മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത നിറം മാറാൻ അങ്ങനെ മാത്രം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല നമുക്ക് ഫുൾ ബോഡി നിറം വയ്ക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റോളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ക്രീം ആണെങ്കിലും ഏത് പായ്ക്കാണെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്രീമിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതായി ഈ ഒരു പാകമാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ല നല്ല ക്രീമി പരുവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫേസിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് ക്രീമ് അതാ ഞാനിത് ടിന്നിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു അല്പം എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബ